Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin của kênh EC Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các tàu hộ vệ tên lửa lớp cơ Park 3.9 trong biên chế Hải quân Việt Nam được trang bị các hệ thống phòng không tầm gần Panma SU cực kỳ hiện đại. Vũ khí chính là hai pháo cao tốc AO-18-6 cỡ nòng 30mm và hai cụm bốn ống phóng tên lửa Sosnar cho phép tàu có khả năng phòng không khá tốt trong bán kính 10km. Tuy nhiên hầu hết các tàu tên lửa tấn công nhanh cỡ nhỏ, tàu pháo hiện đại của Hải quân Việt Nam, ta vẫn dùng chủ yếu cho nhiệm vụ phòng không là các pháo cao tốc AK-630 cỡ nòng 30mm. Các pháo này có tốc độ bắn nhanh và được đánh giá khá tốt, được dẫn bắn bằng radar điều khiển hỏa lực MP-123. Một số tàu như tàu pháo TT-400TP, tàu săn ngầm PESA, vân vân, Ngoài các bệ pháo cao tốc AK-630, còn được trang bị các bệ phóng tên lửa phòng không vác vai Strela-2, Ikela, cố định, được điều khiển bằng cơ nhằm nâng cao khả năng phòng không của tàu. Các bệ phóng này có ưu điểm là khả năng triển khai cùng lúc hai hệ thống tên lửa phòng không vác vai đặt cố định hai bên khung, làm ổn định mặt phẳng tác xạ hơn rất nhiều so với việc xạ thủ, sử dụng ống phóng vác vai đơn thuần trên tàu, dễ bị trao đảo do rung lắc khi đi biển. Ngoài ra còn được bổ sung hệ thống kính ngắm cơ, cho phép bắt bám mục tiêu tốt hơn. Tuy nhiên, kiểu thiết kế này phụ thuộc khá nhiều vào năng lực thuần thục trong chiến đấu của xạ thủ. Do sử dụng bệ ngắm cơ nên hạn chế lớn trong điều kiện tác chiến ban đêm và tốc độ bắt bám mục tiêu không đủ nhanh. Một số loại tàu tên lửa tấn công nhanh còn không được trang bị các bệ phóng tên lửa phòng không cố định mà chỉ dựa vào pháo cao tốc AK-630 cũng như các tên lửa phòng không vác vai khai hỏa trực tiếp để ngăn chặn những mối đe dọa từ trên không. Tiêu biểu như tàu tên lửa Monliza 1241.8 hay 1241 RE. Hiện nay, Việt Nam đã và đang phát triển các tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn trên mặt đất, được đặt cơ động trên khung gầm xe cơ giới Việt giã. Các hệ thống này đều đã được thử nghiệm với tính năng khá tốt, đạt yêu cầu tác chiến. Các hệ thống này sử dụng các đạn tên lửa vác vai Ikela hay Strela 2 có tầm bắn dao động từ 3 đến 5 km, sử dụng đầu dò hồng ngoại và ngòi chạm nổ, bắt bám mục tiêu rất tốt. Đồng thời, với đó là bổ sung các khối quang điện như camera quang ảnh nhiệt, quan sát ngày đêm, giúp khí tài có thể tác chiến 24 trên 7 bất kỳ thời điểm nào mà không phụ thuộc vào nguồn sáng bên ngoài. Cùng với đó là người điều khiển có thể điều khiển hệ thống tự động bắt bám mục tiêu, Chuyển động bằng khối tự động nên nhanh hơn rất nhiều so với điều khiển cơ như các bệ phóng cũ đặt trên nhiều tàu chiến hiện nay. Do đó, việc trang bị các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn tự động do Việt Nam chế tạo lên các tàu chiến cỡ nhỏ nhằm bổ sung và thay thế các bệ phóng cố định bằng cơ kiểu cũ là một phương án rất khả dĩ để có thể nâng cao năng lực tác chiến phòng không của tàu mặt nước Hải quân Việt Nam lên đáng kể. Thưa quý vị và các bạn, dù có được trang bị như vậy, thì năng lực phòng không của đội tàu chiến Việt Nam vẫn rất yếu, không có khả năng tự thiết lập ô phòng không hạm đội. Đội tàu chiến mặt nước phải dựa vào ô phòng không được tạo bởi lực lượng tiêm kích Su-30MK2 và các hệ thống tên lửa bờ trên đất liền và các đảo. Đã có ý kiến cho rằng, Việt Nam sẽ đặt mua cặp tàu g 39 thứ 3. Theo đó, hoặc là cấu hình tàu hộ vệ tên lửa g nâng cấp mang theo tên lửa chống hạm uran -E, cùng với 12 đạn phòng không 9M317ME thuộc hệ thống Steel 1 hoặc là được trang bị 3 dàn phóng tên lửa thẳng đứng mang tên lửa Calip, mỗi dàn phóng 8 tên lửa. Ở cấu hình 2, hệ thống phòng không vẫn dựa vào Panma do đã bị mất không gian để lắp đặt hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng. Steel 1 là sản phẩm của Tổ hợp Nghiên cứu và Sản xuất Star phối hợp với Tổ hợp Chế tạo Công cụ Dongo Pru Nenskoi và công ty Antel, thành viên của tổ hợp Anmat Ante. Tổ hợp Steel 1 gây chú ý bởi thiết kế sử dụng ống thẳng đứng dạng mô đun 3S90E.1 cho phép khách hàng có thể tích hợp trực tiếp nó lên mọi chiến hạm với lượng choán nước trên 1.500 tấn, tương tự như tổ hợp tên lửa phòng không Barak 8 của Israel. Thiết kế dạng ống phóng thẳng đứng 3S90E.1 rất tiết kiệm không gian. Mỗi tổ hợp Steel 1 với 12 ống phóng có diện tích cao 7,15, rộng 1,75, dài 9,5 mét, 
cho phép lắp đặt trên các chiến hạm hạng trung và tăng số lượng tên lửa có thể mang theo. So với thế hệ tên lửa cùng chức năng trước đó là Uragan, cùng một không gian, Steel 1 cho phép chứa được 36 đạn tên lửa, còn Uragan chỉ là 24. Điều này có được nhờ việc loại bỏ hệ thống tiếp đạn và giá phóng nghiêng áp dụng trong tổ hợp cũ. Tính năng ưu việt nữa so với tổ hợp Uragan là việc Steel 1 là sử dụng ống phóng thẳng đứng không có thời gian chờ giữa các lần tiếp đạn. Uragan mỗi lượt chỉ có một đạn trên bệ phóng và thời gian dừng giữa hai lượt phóng chỉ là 2 giây. Thành tố chính của tổ hợp Steel 1 là đạn tên lửa 9M37ME vốn là phiên bản nâng cấp của đạn tên lửa dùng trong tổ hợp tên lửa phòng không lục quân Bắc. Đây là yếu tố Nga rất đặc thù phát triển vũ khí lục quân và sau đó ra mắt phiên bản hải quân giúp tiết kiệm chi phí sản xuất đạn cũng như bảo dưỡng lâu dài. Đạn tên lửa 9M37ME dài 5,18m, sử dụng nhiên liệu rắn và nặng 580kg. Sức phá hủy của đạn tên lửa này nằm ở đầu đạn nổ phân mảnh 62kg. Tốc độ tiếp cận cao từ 1.500 đến 1.550m trên giây và áp dụng phương thức tấn công nổ cận đích tạo trùm mảnh định hướng để tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu. Sự khác biệt chính của 9M37ME so với sản phẩm dành cho lục quân là việc đạn tên lửa này áp dụng phương thức phóng thẳng đứng nguội. Đạn tên lửa được đẩy khỏi ống phóng lên độ cao 10m rồi mới bật động cơ chính. Cơ cấu này yêu cầu đạn tên lửa phải có hệ thống cánh lái khác biệt và kết cấu thân vững chắc hơn. Cơ chế điều khiển đạn 9M37ME cũng tương tự như trên tổ hợp bớt là bán chủ động có hiệu chỉnh pha giữa. Theo nhiều nguồn tin công khai, tầm bắn của tổ hợp Steel 1 là 50km. Tổ hợp này không có radar nhìn vòng độc lập mà nó sử dụng radar của chiến hạm để xác định tham số, phương vị, góc tà và cự ly của mục tiêu để chỉ thị cho radar dẫn bắn tên lửa. Hệ thống radar dẫn bắn cải tiến giúp Steel 1 có thể dẫn bắn cùng lúc 12 mục tiêu. Ngoài ra, tổ hợp cũng trang bị thiết bị quan sát quang, điện, giúp khai hỏa và mục tiêu, kể cả trong điều kiện bị đối kháng điện từ mạnh không thể dẫn bắn bằng radar. Với cấu hình trên, mặc dù đã có khả năng lập ô phòng không cho hạm đội, nhưng tầm bắn 50 km của tên lửa 9M37ME vẫn bị cho là hơi ngắn. Nếu Việt Nam thực sự có nhu cầu trang bị tên lửa phòng không tầm xa cho tàu hộ vệ 2.000 tấn, chúng ta có thể tham khảo hệ thống RIDAT lắp đặt trên khinh hạm Steregoschi dự án 20381. Trên các khinh hạm Steregoschi dự án 20381 của Hải quân Nga, mô đun hệ thống Panma đã được thay thế bằng cụm 12 ống phóng thẳng đứng của tên lửa phòng không 9M96E E2. Trong đó, 9M96E là biến thể tầm trung dành cho xuất khẩu của đạn 9M96 nội địa. Tên lửa có tầm bắn từ 1 đến 40 km, trọng lượng 333 kg, mang theo đầu đạn nặng 24 kg, độ cao tiêu diệt mục tiêu từ 0,005 đến 20 km. Còn 9M96E2 là phiên bản nối dài tầm bắn, tính năng tiệm cận với bản nội địa đang được quân đội Nga sử dụng. Tầm bắn của tên lửa nằm trong khoảng từ 1 đến 120 km, độ cao tiêu diệt mục tiêu từ 0,05 đến 30 km, trọng lượng 420 kg và đầu đạn vẫn là 24 kg như 9M96E. Nhờ cơ chế dẫn đường radar chủ động mà xác suất tiêu diệt bằng một đạn duy nhất đối với mục tiêu bay tàng hình có diện tích phản xạ radar thấp, với đặc tính vận động cao của tên lửa 9M96E hoặc 9M96E2 lên tới 90%. Rõ ràng, nếu được trang bị hệ thống radar, năng lực phòng không của Gepak 3.9 sẽ cao hơn hẳn cấu hình mang Steel 1, tạo lập được chiếc ô phòng không lớn và tin cậy hơn rất nhiều cho hạm đội. Tuy nhiên, ở cấu hình này thì chúng ta vẫn phải sử dụng tên lửa chống hạm Urane. Các bạn thân mến, qua các phân tích ở trên có thể thấy rằng nếu vẫn chọn mua Gepak 3.9 thì chúng ta phải chấp nhận hoặc là tăng cường khả năng chống hạm với tên lửa Kalit hoặc là tăng cường khả năng phòng không với hệ thống Steel 1 hoặc Redux. Có một lớp tàu chiến có thể dung hòa được cả hai yếu tố trên, đó là tàu hộ tống lớp Tiger, đề án 20385. Đây là biến thể được vũ trang rất mạnh khi thay thế 8 tên lửa chống hạm Uran bằng 8 ống phóng thẳng đứng đa năng có thể sử dụng cho tên lửa Kalit phía trước thượng tầng. 
Các ống phóng thẳng đứng dành cho hệ thống phòng không rì đắt được chuyển về phía sau sàn đáp trực thăng, với cụm 8 ống phóng ở mỗi bên sàn đáp. Giải pháp này của Nga đã giúp đảm bảo khả năng chống hạm, phòng không mạnh mẽ trên một con tàu 2.000 tấn, kích thước gần tương tự Gepak 3.9. Tất nhiên đây chỉ là các giải pháp được đưa ra. Đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn không có bất cứ thông tin gì về chiến hạm tiếp theo của Việt Nam. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.